Muy buenas chicos, estamos hoy con las primeras recompensas de Food Champions Esta semana, el equipo de la semana que ha salido, pues no ha sido muy fuerte También tenemos aquí los sobrecitos de Division Rivals Y bueno chicos, eh, si os gusta este tipo de vídeos que os traiga las recompensas cada semana y demás Vale, también os voy a enseñar pues los nuevos fichajes que hemos hecho para el nuevo equipo, vale, para la plantilla Vale, se han ido algunos jugadores, van a llegar otros Así que eh, os agradezco que dejéis un buen like ahí si os gusta este tipo de contenido chicos Y si no estáis suscritos también tenéis el botón de suscribirse, es totalmente gratis Y ayudáis muchísimo a que siga creciendo el canal Bueno, estamos aquí por, eh, con las recompensas de Food Champions ya chicos Vamos a ver por ahí, hicimos oro 2, empecé bastante bien, el... empecé bastante mal, perdón El viernes, vale, con, con... prácticamente iba a 6-5, 8-6 Iba fatal, ¿no? Iba fatal, entonces... Eh, no esperaba ni que llegara a Oro 3 eh, Era el primero, no me encontraba cómodo Iban las, costa, eh, las cosas bastante eh, mal Pero al final, pues bueno eh, Estuve a punto de llegar incluso a Oro 1 Al menos los dos últimos partidos Pero bueno, eh, para empezar el primero no está mal Bueno, tenemos ahí las recompensas Las monedas, los sobres Y tenemos aquí los player pick Lo más interesante, Semedo y Dybala Que pueda salirnos, ¿vale? No es una semana muy buena, pero bueno, para empezar pues un Semedo o un Dybala no, vend no vendría mal Vale, tenemos aquí los dos chicos, vamos a ir a por el primero Vamos a ver qué tenemos por ahí Vale, bueno, no no me esperaba que saliera gran cosa, ¿no? Y voy a coger aquí a Dunk por, por más que nada por Premier o, o por la media Porque tampoco es que podamos eh, evaluar mucho las otras cartas, ¿no? Son un poquito igual de malas Y el segundo, vamos a ver si hay algo interesante... Bueno, sale Wesley, también de la Premier Nada, flojito Flojito Tenemos ahí a Wesley y a Dunk Que este Wesley, pues bueno, tiene buenas stats Pero evidentemente ya se queda un poquito eh, corto, ¿no? Bueno, pues no me esperaba gran cosa eh, Ahí en, en los rojitos, como siempre Pero bueno, los tenemos ahí Bueno, eh, rango 2 de Division Rival, chicos Vamos a coger por aquí sobres transferibles Últimamente estoy teniendo suerte, así que Vamos a coger por ahí los sobrecitos, a ver si por lo menos podemos vender algo eh, que nos salga interesante Vale, tenemos por aquí los cinco sobrecitos Venga, vamos a abrir primero por aquí, sobre Jumbo Premium Vamos a ver, está tardando, está tardando, puede ser algo interesante Vamos a ver las lucecitas, vale, no es caminante ¡Ojo! ¡Ah! Vale... Vale, el MCD este, el IF Bueno, tenemos IF, chicos, por lo menos son 10.000 monedas Pensaba que era lava, pero como El tema este de la lucecita todavía no lo tengo pillado muy bien Vale, nos sale aquí el austríaco este del Hoffenheim Vale Esto lo vamos a descartar Vale, y tenemos por aquí, pues El IF este repetido con Córdoba Lo dejamos ahí por arriba Venga, cuatro sobrecitos más, chicos Vale, bueno, cinco, cinco, vale eh, los mega sobres únicos para final Venga, voy a abrir primero el mega sobre que tenemos por aquí Y luego abrimos los dos que tenemos a la izquierda Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Vale, eh, tenemos otra vez panel Español Delantero centro Del Celta, ya guaspas, bueno, 85 No está mal, no está mal Son moneditas Me parece que está por 7000 y algo Venga, vamos a ver si hay dentro Algún jugador de estos de media baja que estén chetados William Carballo también, bueno, por lo menos son moneditas Venga, por aquí más, esto descartamos Mira, bien monedas Y tenemos por ahí a Diego Simeón eh, repetido Venga, vamos a abrir primero el sobre oro único Últimos cuatro, vamos a ver si hay suerte A ver, de nuevo Me parece que es de nuevo panel No, no es panel es que el tema de las luces no lo tengo muy pillado Espinazol ahí de la Roma Vale, con AT Perfecto Y Espinazola lo mandamos ahí arriba A la lista transferibles Mea, sobre de jugadores únicos Y dejamos los dos mega sobres únicos para el final Vamos a ver, vamos a ver Uf, no ha tardado mucho ¡Ojo! Caminante, creo que es caminante ¿Portugués? Extremo derecho, ¿quién está? ¡Oh! Eh, Bernardo Silva, ¿no? Bernardo Silva, chicos, 87 Caminante, ¿habéis visto? Como se solo parpadeaba la luz de la izquierda Ahí está, Bernardo Silva No sé en qué precio estará ahora 
Por lo menos unas 30.000 monedas tiene que valer Ahí está, haciendo la del golf 87 de media, Bernardo Silva Caminante, chicos ¡Oh! Y William y en Don Vele ¡Madre mía! Bueno, bueno, no está nada mal, ¿eh? En Don Vele, que bueno, ya no cuesta mucho, pero Son unas 6.000 o 7.000 monedas, creo William sí que creo que está más caro Y Bernardo Silva, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal este sobrecito, de nuevo ahí Espinazola, Calú, los mandamos arriba Venga, todavía puede salirnos algo tocho Empezamos por la derecha, mega sobre único Dos últimos sobres, chicos Vamos a ver, vamos a ver A ver las luces No es caminante ahora eh, SD Illichix Vale, ese, 84 No sabía ni, no me acordaba ni cómo se pronunciaba, macho Illichix, o como se diga Media 84 Vale, y nada más Podría salir un jugador de esos que estén chetados Un, un Rashford o así de De media bajita Estaría bastante bien, ¿no? O al pros, mira, joder, Spinazola Nos ha salido ya tres veces, macho Vale, perfecto Y el último, chicos Mega sobre único, a ver si tenemos suerte Y nos sale algo más que se pueda vender Para conseguir más moneditas para tradear A ver, a ver Vamos a ver las luces Ahí está No, no camina Chileno, MC Art, no, no es Arturo Vidal Vale, vamos a ir a Charles Aranguiz, 83 de media Chicos, chileno Vamos a ver si hay algo dentro A un jugador, como hemos dicho, que esté enchetado De media baja, bueno, esta parte Que está carillo, nada, tío No ha tocado nada No ha tocado nada bueno, nos llevamos ese Bernardo Silva Que imagino que serán eh, Unas moneditas interesantes Vale Y bueno, nos ha salido caminante ahí las recompensas Y nada chicos, nos vamos a ir Aquí a la lista de transferibles Porque vamos a comprar los fichajes Que voy a hacer para el equipo Vale, tenemos por aquí a Fekir Lo quiero probar esta semana No sé cómo estará de precio Vale, ha bajado Porque anoche vi que estaba en unos 11.000 Más o menos Vale, vamos a ver Fekir por aquí Lo fichamos, 9100 monedas Para el equipo Otro que voy a fichar Es Ter Stegen Vale, estaba probando Bueno, estos días he estado jugando Con, con Ederson en el equipo Vamos a ver en cuánto está eh, Ter Stegen Uy, ha subido Ter Stegen, ¿no? Venga, Ter Stegen por ahí, 50k Anoche estaba más barato, eh Anoche estaba más barato, tenía que haberlo pillado Vale, Ter Stegen por ahí Y el otro que quería probar esta semana Es Lenglet, vale Anoche Hice negocio con él Me subieron el rango Y la verdad es que me salió bastante bien Pero lo tengo que recomprar, lo tengo que recomprar Y ahí está Sabía que me lo iban a quitar Nada, pues compro el de 120.000 Vale, ahí está Y el inglés, que lo quiero probar esta semana, chicos Vale, porque está subiendo muchísimo de precio Es porque mucha gente eh, lo está utilizando Le está gustando Vale, así que bueno, vamos a ir a colocar nuestros fichajes Vale, vamos a tener en portería por aquí a Ter Stegen Vamos a tener por aquí eh, al inglés Como vemos Y vamos a tener por aquí, que no va a salir Vamos a sacarlo de aquí A Fekir Vale, que lo quiero probar, eh, pues, en medio campo, MCO, depende con la alineación que vayamos a jugar, ¿vale? Lo pongo aquí por la química, que bueno, eh, tengo que cambiar la posición, evidentemente, como está de MCO a MCD, pues cuando le cambie la posición, eh, si acabo con esa formación finalmente para, para esta semana, pues bueno, eh, luego volverá con, con 10 de química. Luego le pongo aquí en el partido, ¿vale? Para, para que no des el link rojo al principio con, con Jamie Bardi. Que de momento, pues esta semana eh, tenía pensado eh, comprar a Rashford y ponerlo arriba. Pero de momento creo que se va a quedar así el equipo. Creo que esta semana voy a aguantar. No quiero comprar muchos jugadores muy caros. Eh, he comprado a Ter Stegen un poco de capricho por darle el, el link al inglés. Vale, tenía por aquí a Rusillon intransferible en, en el club. Así que bueno, pues me venía bien para hacer aquí el triángulo y darle química al inglés. 
Y por lo demás, prácticamente lo mismo de, del equipo de la semana anterior, ¿vale? Del primer Food Champions. Eh, vendía De Bruyne y ya, que evidentemente pues era un pastizal. Eh, Joe Gómez también se ha ido porque me salió... Bueno, lo eché en el SBC y sé que pidieron ayer jugadores del Liverpool. Y aproveché para meter al inglés, que ya tenía que mejorar la defensa. ¿Vale? Y tenía aquí a Ederson en portería, pero bueno, más o menos así se va a quedar el equipo He estado dudando si en poner eh, a Eriksen o a Fekir, de momento como Eriksen está un poquito caro, pues no quiero tirar tantas monedas, quiero ver a ver si baja un poquito Y de momento pues esta semana pues probar a Fekir, a ver qué tal va, que dice la gente que va bastante bien, ¿vale? Así que nada chicos, este es el equipo con el que voy a competir el segundo Food Champions, ya hemos visto que no hemos tenido mucha suerte con los rojitos en, en las recompensas. Pero bueno, por lo menos nos ha salido ese Bernardo Silva. Nos ha salido William. Nos han salido cositas eh, que se pueden vender, ¿no? Que se pueden vender. Así que nada, espero que os haya gustado. Me podéis dejar recomendaciones eh, o consejos para la plantilla ahí en los comentarios. Dejar vuestro like, compartirlo. Suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.